Pepito, chinga tu madre, chardo mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco si bien chingones agarrándose vergazos en medio de la banda? Gordito pendejo, ni modo por ponerte agresivo, vas pal tambo, mijo, o ya te la sabes uno. De a 500 si me hago el sordo, o ya desperdí, saca unos botes porque la chamba está. Dura y por pendejos como tú tengo que chambear en fin de semana. ¿Qué pedo contigo? Pero policía corrupto. A mí no me vas a llevar a ningún lado B.I. Solo por tener ese traje pendejo te crees la gran verga. Mi madre es aquí la bebé sola de ramas. Intenta llevarme mi niño. Mira cabrón a mí no me faltes al respeto, te doy soluciones y te pones mamón, ahora sí vas. Para la cárcel mijo, ya estoy hasta la madre que por alucines como tú me hagan venir a chambear el fin de semana, déjate caer gordo caga palos. Mira nada más el famoso y dichoso Jorgito Padilla se le voltea la reversa, ¿quién lo diría? Tan machito y hombre que se ve con tres esposas y al vato le gusta la riata de viejito, está. Información vale millones, tal vez le diga a la pobre de su esposa aparte de que la maltrata el cabrón le pone los cuernos con un viejito como de 150 años. Que... Ándele pinche señor, culero, por andar peleando lo pendejo con un ranchero, y sí. Sigue mamando con amenazar a los policías, vamos a hacer todo lo posible para que le den cadena perpetua o hasta incluso que le den pena de morir desfallecido todo ahorcado como el enemigo de Dutch Van Der Leen, así que deje de chingar y ya levántese. Ah no mames pendejo policía mierdero, eso se le llama traición porque además de que estaba todo pinche pedo, me acababa de sacar un tiro con el pinche Jorgito Padilla, y estaba débil por ese combate tan difícilmente difícil que tuve así que eso que hizo usted, es de puñales porque me ataco a traición y mire ando todo crudo así que porque no mejor me trae un vasito de agua, una caguama o una pinche coca bien el odia con una pancita, para que se me baje la cruda y ya me ponga chido o si no me voy a guacarear aquí, y muy posiblemente, le toque a usted un poquito de bascoa y por cierto si vuelve a ver a ese cabrón del Jorgito le dice que aquí lo estaré esperando para sacarnos otro tiro. Jajajaja <risa> no diga mamada señor si usted no hubiera podido ganar esa pelea, usted solo. Hecho un grito te como el de Majin Buu cuando le cayó la Genkidama que le lanzó él. Cocuns, y el pinche Jorgito se tropezó con su esposa, que estaba tirada de boca arriba. Con toda la vasco en la cara el güey del Jorgito se tropezó con ella y se pegó la cabeza al animal, y casi se muere, así que usted casi pierde esa pelea, y luego llegue. Yo y bueno usted creo que ya sabe el resto de la historia, y de una vez le voy. Advirtiendo que si se buscare aquí en la celda yo y mis compañeros le vamos a meter sus putazos, y después lo vamos a tirar y lo vamos a empezar a patear y mire mejor ya me voy. Porque ya van a empezar a repartir las donas, y el que llegue tarde ya no le va a tocar. Y mire como yo soy muy buena onda, si alcanzo chido dos bolsas de donas y dos cafés, me voy a sentar enfrente de usted para que me vea comiendo y se le antoje más. Ya vio mi don Juan ya nos parchamos bien chido, y lo bueno es que no llego la pinche. Fiona idiota, porque se quedó toda peda y nunca llegó a la casa, un momento creo que se murió ya que la patie, y como estaba peda creo que se murió es que creo que le di en la cabeza, y tenía toda la guacareada en la cara y yo creo que se ahogó o si no déjeme ir. A ver para ver si no se murió. Ahí sí ve a ver cómo está su esposa, yo mientras voy a ir a pastar, y cuando acabe voy... A ir por unos ingredientes, para rifarnos unos chicharroncitos preparado, y unos en aceite recién preparados como a un novio que tuve hace mucho tiempo que se llamaba el vecino que contaba historias bien mamalonas como la otra vez, que me contó que una vez, uno de sus compañeros de trabajo estaba manando el palo y, mi hombre de esos entonces le pidió a uno de sus compañeros que le llevara unos guantes de boxeo y le dio un par y él se quedó con uno y se sacaron un tiro y mi hombre lo noqueó, y después le bajó los pantalones y le empezó a pegar en las nalgas pelonas pero bueno ya mejor no me sigo acordando porque si no se me va a parar pero bueno ya mejor me voy a pastar
qué pedo, qué pedo si habrá sido aquí en lugar de la peda al chile ya no me acuerdo, pero... ¿Por qué no estará la lona? Bueno imagino que ya la quitaron, ¿por qué no les alcanzó él? Varo para mantenerla otros 5 días, pero bueno a lo que vine donde se habrá quedado esa. Pinche fiona culera que llevo como 2 horas buscándola y nada más no la encuentro, bueno. La tendré que seguir buscando. Ay no mames pinche Jorjito pendejo quita tu pinche panza animal Que me estás aplastando la panza bien cabrón y si no lo quitas rápido me voy a guacalear Y otra cosa como verga es que no me estás viendo idiota si estoy aquí luego luego Ay perdóname Fiona lo que pasa es que eres tan insignificante que te confundí con un pedazo de caca, pero mira te voy a dar una pequeña recompensa, ya que si tiraste buen paro en limpiar la mierda de mis vacas y de mis puercos así que ponte de pie porque mira, esta recompensa va porque me dijiste cabro idiota. Ándele pinche vieja idiota, por andar jugándole al vergas, ya vio lo que le pasa ahora. Mira, estoy tan empurado contigo que ahorita mismo te voy a meter una santa vergisa que... Ni tú mismísimo el Juan de Deus va a ser capaz de reconocer, ya que te voy a dejar toda... Desfigurada, y vas a quedar toda morada que hasta van a pensar que cambiaste de color. Así que, ahora sí te voy a desmierdar. Ándele pinche vieja a ver si con esto ya se le quitan las ganas de andar chingándola. Madre. Ay no mames Jorjito ya déjame de golpear que ya me estoy sintiendo mal. Por favor ya deja de golpearme si quieres ya no te vuelvo a buscar. Ya te dije que no, un momento porque ya no estás respirando, ey no mames creo que ya te moriste, ah pues ya que se le va a hacer déjate sigo madreando porque ya le agarre callo. Así que uno cuantos putazos más y ya me voy. Bueno ahora sí ya me voy antes de que venga la chota y me cargue la chingada.